Beratnya adalah 17 kg, jadi memang berat sebab dia memang luas, boleh muat 12 orang. Terbaiknya kita separuhkan, jadi 6 orang masih sangat selesa. Sesuai untuk family camping, yang sangat besar, panjang, 430 cm, lebarnya 305 cm, tingginya pun sangat tinggi, 200 cm. 2 meter memang boleh berdiri, boleh sembayang di dalam kemah ini. Polnya yang sendiri, dan dia juga ada satu set kema dan akhirnya dia ada outer layer di dalam kema itu nanti kita boleh pasang draw ini untuk membahagikan ke dalam dua bilik berlainan ada tiga pintu masuk pintu kiri pintu depan dan pintu kanan firstnya kita lihat dia ada tutupan sini dia ada zip zip bagian ke atas dan juga zip bagian di bawah dan untuk pintu ini memang best kalau kita tutup pintunya pintunya kita boleh buka tingkap di dalam jadi di dalamnya dia ada zip untuk bukakah begini zip ini untuk bukakan jadi kalau kita nak di dalam bilik tetapi nak ada angin masuk kita boleh tutup pintu dia ada mesh untuk menghalang nyamuk dari masuk membes oke okay. jadi kalau tak nak mau buka sepenuhnya nak buka pintu sepenuhnya kita boleh gulungkan pintunya ini Okay, saya tidak gulung dengan cantik kali ini tidak apa sebab saya nak tunjuk sahaja okay, sekarang saya buka pintu sebelah hujung ini tingkapnya tutup tingkap sekarang saya buka pintunya dan saya akan lipat lah biasanya cara saya lipat saya ambil dua hujung ini saya gulungkan ke tengah dan saya gulungkan begini jadi Dada belah hujungnya itu dia lebih kemas lah. Jadi masing-masing ada cara sendiri. Dia lebih kemas dan dia tiada yang bahagian lebihan di tepi lah. Oke, okay. alright. Mari kita lihat bahagian pintu utama. Dia ada dua bahagian. Ada velcro dan ada zip. Jadi kena buka velcro dan buka zip. Okay. Okay. Di bahagian bawahnya sama ada mesh. Velcro dan buka zip. Pintunya ini kita boleh pakai dua pole pendek dan bukakanlah menjadi awning. Dia ada hook di sini. Kalau tak nak dia ada hook sini untuk kita sama seperti tadi kita gulungkan. Okay, dan hookkan di atas. Okey, jadi lihat cantik tak besar? Okey, jadi mesh ini pun kita boleh gulung. Hooknya dan kita boleh ditutup simpan supaya kemas nah begini oke okay, sekarang kita lihat bagian dalam pintunya jadi ini boleh bilik luar yang sana boleh bilik dalam dan bilik dalam ini dia boleh tutup pintu jadi ada privacy lah kalau nak sembayang di dalam memang best ataupun mau tukar baju di dalam pun boleh dia ada bagian kiri kanan boleh digulung dan di hook juga Pintu kiri dan pintu kanan boleh dibuka. Mari kita lihat bahagian dalam. Di inilah dia bahagian dalam dan dia ada partition yang saya tunjukkan tadi untuk asingkan bahagian dalam. Jadi kita akan pasangkan saja pintu ini. Jadi ini adalah partition di tengah. Mula-mula kita lihat yang ada garis ini. Garisan ini. Maksudnya yang bahagian kecil ini adalah bahagian atas. Oke, okay, jadi kita ambil bahagian hook dia. Sini, bukan ini ya. Ini untuk kantong lampu. Bahagian sini kita hookkan. Dan garisannya begini. Lepas itu kita buatkan di sebelah juga. Jadi kita tengok garisannya ini. Bahagian atas lah. Okay, kita masukkan hooknya di tepi. Begitu. Bahagian ujungnya. Hook dan juga pada dindingnya. Begitu. Ya, begitu lah. Kita masukkan saja. Jadi empat bahagian hujung yang sudah dimasukkan dia macam ada ding lah. Oke, okay, jadi jong kita lihat di bahagian dalam. Jadi dia ada satu bilik sini dengan partition. Kalau mau tutup lah, rasa ini tidak tidak payah lah pakai simpan ya. Uh, dia ada satu pocket, ada satu tempat gantung lampu dan di bahagian luar ada satu lagi bahagian gantung lampu. Jadi satu luar itu di dalam. Nah, ini tingkap. Bila sudah buka tingkap dia ada mesh. Best lah. Sebelah pun ada pocket di bahagian luar. Ini lebih banyak pintu lah. 
Kemani saiz begitu besar sehingga perlukan di vacuum besar macam rumah saiznya. Tetapi saya cadangkan untuk kita baru mula uh, camping di tempat yang ada bumbung. Okey, dia adalah 210 T 4500 mm waterproof. Tetapi masalah dengan kemah ini, walaupun dia tulis waterproof, sebenarnya tidak waterproof sebab dindingnya kalau kalau kita lihat tidak tertutup. Ini unta model lama, dinding tidak tertutup. Maksudnya dia boleh masuk air kalau hujan dan ada angin. Itu ground sheetnya memang lebih tebal lah, 6000 mm.